Conta o que aconteceu. Nossa, vamos lá. Foi... Vamos lá, a gente marcou. Sei lá, uma quinta. Acho que foi uma quinta mesmo. Quinta-noite. E ele tinha uma, uma live no Instagram das 6 às 7. E a gente ia mandar o Uber e ele ia chegar às 8 em ponto lá. Bem, uhum. Não podia atrasar, porque ia ficar bem colado. Tô vendo a live dele. Ele tá beleza, De tranquilo, boa. tranquilo. Aí mandei o Uber. Cancelou quatro Uber que ele não descia. Aí já comecei a ficar preocupado. Vai atrasar. Aí ele e saiu... ele tem fama de é, ele tem fama, de horário. É, ele tem fama de atrasar em show, já tinha me falado, porque eu não, tinha, não era muito próximo dele. Aí, sei lá, ele sai de lá umas 7 e meia do Uber, 7 e 40, chega 8 e 20, 8 e 25, a galera já no chat enchendo o saco e tal. Ele chegou, eu achei meio estranho. Eu não sou muito amigo dele, eu não sabia se ele tava normal ou não, mas eu, ach... eu, eu lembrava dele muito acelerado, entendeu? Uhum. Oh, e aí, não sei o que, e ele tava meio, ô, oh, Vilela, não sei o que, tal, 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 tal você tá muito bem? Muito devagar. Devagar. Mas estava trocando ideia normal, se perguntava ele respondia e tal. Aí eu fiquei preocupado, você lembra como é o estúdio lá? Sim. Aí sim. a gente falou, vamos fazer o teste de som porque a gente está atrasado? Ah, vamos, vamos. Ele sentou no banco do diretor. <risos> e falou, vamos. Aí eu falei, caralho, velho. <risos> Aí a gente falou, não, não é aqui, é aqui. Aí eu falei, o cara não entende... Não, não, meu estúdio é tudo bagunçado, vocês já viram? Vocês sim, viram sim. lá? Não. O cara pode confundir. Não, é engraçado. Não. É, é engraçado é, é, pra caralho. É engraçado, mas, mas até então eu também não fiquei preocupado. Falei, ah... O cara confundiu aqui. Tudo pendurado, cadeira pra tudo quanto é lado, ele sentou na cadeira Mas errada. Você não viu o programa, nunca te... nunca Não, visto. nunca tinha visto, nunca tinha visto. É, se o cara tivesse já assistido alguma coisa, é, ia saber que era que é, né? Onde tá a luz e as câmeras apontando pra lá. <risos> Hã? Não tem referência, Não tem nenhum. referência. Aí a gente é colocou ele no lugar. O cara foi pensando. Então, mas aí a gente começou, ficou preocupado. O que a gente fez? Eu dei um toque pro Ale e falei: vamos fazer uma live falsa. Pra ver se ele tá em condição de fazer. <risos> Para de rir, velho! O cara tá vermelho. Você tá na cadeira dele? do diretor, eu falei, ô, oh, deixa eu sair pra mim. <risos> aí, aí foi o seguinte, aí foi o seguinte, ele, a gente fez uma live falsa, porque a gente tava na, na dúvida, se ele tava, depois de ele sentar na, na cadeira errada, a gente falou, puta, será que ele tá bem? <risos> aí começou a gravar, certo? Vamos fazer uma live falsa. Oi, aqui é Rogério Vilela, é Inteligência Limitada, não sei o que, papapá, papapá. E aí eu troquei ideia com ele, durante uns dois minutos, pra ver se ele tava bem, ele tava uhum. bem. Fez piada, eu falei, qual é o, pre qual é o presente in é, inútil, que eu sou um cara interesseiro. Ele falou, interesseiro ou interessante? Eu falei, o cara tá fazendo ah, piada, ah, tá legal. Ah, aí eu fiz mais dois minutos, fiz o um sinal pro diretor, falei, ó, oh, caiu o link aí, aí Wander, agora a gente vai fazer de novo. E aí era pra valer. Aí a gente entrou, tipo, muito atrasado pra valer. Uhum. E aí ele começou bem, mesma coisa, mesmo pique, me deu presente, tal, tal, tal. E aí eu percebi que ele... Quando eu fazia uma, uma pergunta um pouco mais difícil, tipo, onde você nasceu? Ah, nasci em tal lugar, mas... Uma, e depois eu falava, foi pra Uberaba, não sei o que, mas Uberaba foi antes ou depois? Aí ele, eu percebi que quando eu tinha que pensar alguma coisa muito... Ele tava demorando muito pra tava responder. Tava travando, tava, é, não tava Não tava conseguindo. E, e ele, aí quando ele travou na palavra Belo Horizonte, que ele não conseguia falar Belo Horizonte. Aí eu falei, puta, ele não tá legal. E, a, e, a, e o chat bombando. Uhum. Oh, o cara tá bêbado, não sei o que, tá muito louco. E o Ale. Eu, o trecho que eu vi claramente dá pra ver que era, mano, medicação fortíssima. É, é então, ele tava muito lento assim. E aí, o Ale, eu olhei pro Ale, ele olhou pra mim, a gente já, já sacou, eu, eu dei sinal assim pra ele, sabia que era pra derrubar a live. E aí, mesma coisa. É, Mas ele você já... deu boi e ficou mais um tempinho conversando com ele. Fiquei lá. conversando. Não, não, eu falei, ó, caiu a, caiu a internet de novo, cara. Caiu a internet. Não... Oh, mas vamos tentar. Ele tava muito querendo fazer. Ele não tava ah. se ligando, entendeu? Mas você Caraca. achou que era o que a princípio? Eu achei que era remédio. Você achou, você parecia... achou que era... É, eu, eu parecia assim. O cara tomou muito calmante, alguma tava coisa. Muito letárgico. Né? É, porque não tava. Seis a sete ele tava bem. Nesse, nesse <risos> tempo que ele demorou pra descer no Uber, ele deve ter tomado algum calmante pra dar uma relaxada e, e deve ter batido Ansiedade. na hora que ele sentou lá. Porque quando ele chegou, ele tava bem. Quando... E, e tava aumentando. Quanto mais passava o tempo, mais ele ia ficando lento. É, aí eu falei, cara, caiu a internet. Falei, mas não, a gente tenta de novo. Falei, puta, cara, aqui chove, tudo cai. Porque ele não tava entendendo que ele tava mal. Então não adiantava falar não que você tá mal. Falar, uhum. Porque toda hora eu falava assim, você tá bem? Ele falou, claro que eu tô bem, tô bem, não sei o quê. Ele não tava se ligando. Aí a gente levou ele pra casa. É, fiquei toda hora, e aí, você tá bem? Vai dormir, tá, tá, tá. Amanhã você a gente conversa. É, é. Não, não, eu mandei o Uber, Nossa, mandei o Uber, falei pro Uber que ele não tava bem, tal, 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 e, e eu ficava toda hora, no, quando você chegar me avisa, tal, 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 ele chegou, falou, ô Vilela, tô bem, mandando, mandando uns áudios assim, eu tô bem, eu falei, cara, tô preocupado contigo, não sei o quê, é, você vai dormir agora? Eu falei, vou, então, quando ele dormiu, amanhã, logo quando você acordar, me, é, me, me liga ou me manda uhum. um áudio que eu te ligo. Aí, beleza, ele acordou no outro dia, aí ele já sabia, puta enxurrada de... de, de... Ele já tava ligado. Tava ligado porque roubaram o nosso... A gente, Interrompeu a live e deletou. Hum, na hora. Puxaram. Já Alguém gravou a tela, grava, eu vi isso jogamos isso em outro canal. Em outro também, é. Aí a gente derrubava. Só que, vocês sabem, não é na Achou hora que derrubava. uma vez. 
Não, e outra, quando algum ah, canal sim, alguém baixa, copia, mas... copia. É, vai Não, e todo mundo metendo o pau no cara. Falta de empatia, pois cara. É, Os caras já deletaram no canal, você colocando esse negócio. É, o cara tá mal, não sei o quê. Todo mundo enchendo o saco e o cara não, não tirava. Aí a gente teve que derrubar. Aí derrubamos um, derrubamos dois. E não tá derrubando até agora. Volta e meia, pinta um aí, entendeu? Foi no New York treta, apareceu um monte de coisa, assim. Mas, basicamente, ele se ligou só de manhã porque começou a receber os whats. Ó, ah. oh, tem esse vídeo aqui. Falou, Vilela, o que aconteceu ontem? Aí eu expliquei tudo pra ele. Falou, aí ele me explicou. Ele me explicou toda a história. Eu falei assim, cara, eu não vou dar nenhuma... Tá todo mundo me, me, me pedindo pra eu explicar o que aconteceu. Eu vou deixar você se explicar. Eu não quero explicar. Porque ele, ele me explicou o que ele explicou depois no sábado. Que não sei se vocês assistiram. Ele voltou não lá. Vi. É, não, não vi. vi. Eu então não vi. foi bem, eu vi os foi bem pesado. Frente. Foi bem pesado. <risos>